Hi, teacher. Jacqueline, how are you today? I feel. Fine or fine? Very fine. <laughs> nice, nice. Hello, Diana, welcome. Hi, Yolanda. Hi, Hi Andy. Welcome, Francisco. Hi. Hope everybody is okay. Today is our class number 16. Imagine, poof, 16, 17, 18, 19, 20. All right, just in the last unit of this course, okay? Well, today we have a lot of things to do because we want to recall just a little bit the present continuous. Okay, queremos recordar un poquito y dejar bien afirmado el presente continuo. Okay, uh, just give me one moment because I'm still trying to get to this. Okay. Uh -huh. Tonight, we're going to start unit four. Okay. And as a manner of review, let's put in order all the pieces of this class. Okay. All the pieces of this class together. This is class 16. Okay. We started with a simple present in unit one. We continue with the simple present in unit two. And unit three was about the present continuous. Okay. And also we learned how to say the date. We learn also in unit two um, to talk about obligations and needs. Right, I have to, I need to. And in the present continuous, we learn to talk about the future events or scheduled events, right? Now, we are going to start with tech support, okay? Tech support, this is our new unit. And we are going to learn how to report a problem, okay? Ways to report a problem. This is what we are going to study from now on, okay? And the objective tonight is that you will be able to report a problem via telephone, all right? Via telephone. In our agenda, we have our feedback. So I will give you a link, okay? I will send you a link. And we are going to play just a little bit. Okay. 
You can click on the link. And write a nickname, okay? Write your name. These are only 10 questions and you are going to complete. You are going to choose the option, okay? Ahí van ustedes a escoger la opción. Son 10 preguntas. Y a ver, pongan ahí su nombre. There you are. Good. Hello. Okay, it says my device is working properly. All right, people, now we're going to start. Are you guys ready? Yeah. Yes, I'm ready. Great. Yes. Great. Teacher, a mí me da, me da error. ¿El qué le está dando error? ¿Entrar di... o ya está dentro? Ya estoy dentro, pero me di... Bueno, ahorita que me salió la pregunta y puse la respuesta, me dice que hubo un, tie... hubo un problema de tiempo de espera, no pudimos guardar su respuesta, inténtelo de nuevo. Con... Siga, siga, siga trabajando. Siga, siga. Hello, teacher. Hi. ¿Qué están haciendo? Entren, entre al WhatsApp y haga clic en el link. 
Okay, yes. Mm -hmm. ¿Ya le abrió flor? Eh, yes, teacher, this es un link y le pide su nombre. Su exactly. Mm -hmm. No, solo, solo un nickname. Ah, ok. Sí. Mm -hmm. Very good punctuation, Wendy. Great. Oh, my goodness. That's great, Harrison. Person me copió, coach. <laughs> no, no, no. <laughs> Yo vi que él me estaba viendo. Ajá. Quedé en cuarto lugar. And the fourth place. Fourth place. Fourth place. All right. Entre todos llevamos todavía 74%, chicos. Vamos, vamos. Los que faltan, entrenle con ganas. Ganemos todas 100. Okay, all done now. Great. Mm -hmm. Ah. Uh -huh. 
A ver, coméntenme, ¿estaba fácil, easy or difficult? Difícil. Easy or difficult? Ajá. Uh -huh. Easy teacher. Easy, yes, Jacqueline, yeah, yes. Of course it was easy, right? Is there any question so far about this activity? Sacamos 74 de nota como clase, chicos. Tenemos que meterle un poquito más. Vamos a hacer otros ejercicios para reafirmar eh, las preguntas. Es básico aprender a preguntar. Es básico aprender a responder en inglés. Tanto como en cualquier otro idioma, ¿verdad? Porque de eso se trata la comunicación. La comunicación siempre van a ser preguntas y respuestas. La primera vez que usted conoce a alguien... Los saludamos y comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? No, de eso no lo preguntamos. De eso no lo preguntamos. Ok, people. Vamos a ver entonces. Jóvenes, ¿sí se oye bien? Yes, coach. All right. Yes, thank you. Thank yes. You, thank you. Okay, now, we are going to continue. A ver, porque aquí en este juego tenemos ganadores. Híjole, bajamos todavía más, 73%. No, no puede ser. No, way. ¿En cuáles fallamos? Vamos a ver, ¿en cuáles fallamos? Ajá. Where is Bob today? Where, where? Uh -huh. A ver, what are you doing right now? Uh -huh. Y cinco la pusieron mala. ¿Qué pasó ahí, jóvenes? Vamos a ver, en la siguiente era, when are the materials arriving? Y tres se equivocaron en esa. Vamos a ver, luego, who is attending the conference? The CFO is. Vamos a ver la siguiente, que nos equivo se equivocaron más. A ver, sería, ajá, um, when is the new office launching? Ahí se equivocaron cinco también. Vamos a ver, en la otra que se equivocaron cinco personas son, when is Carlos arriving to the party? Ok, no puede ser Carlos en María porque... Obviamente son dos, tendría que decir when are. Y si fuera you, también es are. Entonces tiene que ser is, eh, tiene que ser he o she, ¿verdad? En este caso, pues Carlos. Y ahí también se equivocaron más. Vamos a ver. Siempre hay que tener presente el plural, el singular, ¿verdad? Si es una persona o si son más personas los del sujeto. Entonces, vamos a ver y le vamos a dar ahorita. Ok, tenemos 13 de 15. Todavía hay dos más trabajando. Vamos a ver, vamos a ver. Vanessa y Wendy todavía. Vamos, vamos. Tal vez Vanessa y Wendy nos hacen subir otro poquito. Vamos, vamos. Oh, bajamos, 73, vamos, subimos, yay. Tenemos nuestra confianza puesta en ustedes, chicas, ustedes pueden, ustedes pueden, lleguemos al 80 por lo menos, vamos, vamos, vamos. A ver, situación crítica, estamos sudando aquí la gota gorda. No, estamos sudando y, y, y me miran a mí la gorda. No, la gota gorda. Ok, people. 
Vaya, vamos a ver, tenemos 14, ya casi, ya casi termina. Muy bien, Vanessa. Vanessa, usted nos hace llegar al 80, démosle. Confiamos Ya terminé plenamente. yo. Ya terminó, Vanessa. Wendy No, terminó, sí, ya sí. terminé. Ajá. Vanessa, Vanessa, confiamos en que nos lleva al 80. Vamos. Y todos, Vanessa, Vanessa. Ajá. Touchdown. Ok, llegamos al 74% y vamos entonces a darle los aplausos a los chicos. A ver, sería second place Diana, first place Nayeli, and third place Sergio. Yay! Great job. Great job. All right, people. So, now... Los demás que llegaron al 90%, miren, tenemos ahí, híjoles, bueno, ya en, en acertado, o sea, acertadamente tenemos el 69%, ¿ok? Acertadamente, el 74% en relación al tiempo. Muy bien, muy bien, vamos bastante bien, ¿verdad? Bueno. Vamos entonces a seguir y ahora vamos a hacer un dictado. ¿Qué les parece? A ver, a ver, si ¿sí les parece. Vámonos a la plataforma, todos, ¿ok? Vamos a la plataforma y en la plataforma ustedes abren en la eh, videoconferencia número 15, ¿ok? Videoconferencia número 15, que es la de ayer, ¿sí? Se van hasta abajo, ¿sí? Y acá en las publicaciones, en, en la discussion label, tenemos present continuous review and practice. Ahorita todos van a copiar las oraciones que voy a ir dictando, ¿ok? Vale. ¿Ya llegamos todos? ¿Estamos listos? No. Vamos, vamos. <ríe> Ok, todos entramos a la plataforma. Esto lo pu pueden entrar por la, eh, por la viñeta de discusión o el foro. Pueden entrar por aquí arriba, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo que ahí lo que van a hacer es hacen clic en la, en la discussion label o el forum, clic en todos los temas y vamos a present continuous review and practice. Ok. Y ya nos ponemos en el cuadrito. Y cuando termina de dictar la MIS, entonces ustedes van a darle enviar, ¿sí? ¿Estamos correctos? Yes, teacher, ya. Yeah. Ok. Yeah. Ready, everybody? Teacher, can you repeat? Que no lo encuentro. En la videoconferencia número 15, váyase hasta abajo. Y ahí está la publicación. Es una discusión normal, como siempre les he posteado. En la videoconferencia número 15, Francisco. ¡Listos! Hoy sí, Francisco. Yes, ready. Okay, number one. Number one. Wait. The employees aren't sitting at computers every day. Repito, number one. The employees aren't sitting at computers every day. No, Juan Carlos, es en la plataforma, en el foro de discusión. Number two. Voy a repetir nada más dos veces. Vamos. Number two, are you ready?
Number two, how often do you celebrate birthdays in your workplace? How often do you celebrate birthdays in your workplace? Number three, are you getting out the office these days? Are you getting out the office these days? Teacher, uh -huh. se me salió, se me borró todo. Ok, ya lo voy a empezar a dictar. Ahorita vamos en la número 3. Ok, number 3, estamos en number 3. Number four, Mike is organizing a very funny activity. Mike is organizing a very funny activity. Number five, we aren't celebrating birthdays this month due to the pandemic. We aren't celebrating birthdays this month due to the pandemic. No. Teacher, repeat, uh -huh. please. <ríe> Me quedé. Eh, ok, pero que repita en qué? Uh, eh. La question number five. Ah, pero number five. Vaya, bien. va última vez, chicos. Vamos, última vez. We aren't celebrating birthdays this month. Do to the pandemic. Vaya, los que se quedaron desde el principio, voy a hacer una, un dictado, ¿ok? Un dictado completo desde la 1, una vez cada oración. Vamos. ¿Listos? ¿Ready? Háganme favor, jóvenes, y me encienden las cámaras. Necesito ver qué son ustedes. Ok. All right. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Sí, recuerden el requerimiento, ¿verdad? No queremos que una auditoría nos vayan a estar llamando. Mire, no era usted el que estaba ahí. No contestaba. No participaba, entonces, para no tener eso, ¿verdad? Ok. Vaya, vamos a ver entonces, empezamos. Number one. Vamos, number one. The employees 
aren't sitting at computers every day. The employees aren't sitting at computers every day. Number two. How often do you celebrate birthdays in your workplace? How often do you celebrate birthdays in your workplace? Number three. Are you getting out the office these days? Are you getting out the office these days? Number four. Mike is organizing a very funny activity. Mike is organizing a very funny activity. Number five. We aren't celebrating birthdays this month due to the pandemic. We aren't celebrating birthdays this month due to the pandemic. Okay, hit enter, everybody. Mandándolos ahorita. Listo? Todos enviando su trabajo. Very good, Diana. Mm -hmm. The employees aren't sitting at computers every day. Muy bien. A ver, how often do you celebrate birthday, birthdays in your workplace? Esta es pregunta, le falta el question mark. Are you getting out the office these days? Esta es pregunta también, miren el orden de las palabras, le falta el question mark. Esta sí es eh, afirmativa, Mike is organizing a very funny activity. Y esta es negativa. We are celebrating birthdays this month due to the pandemic. Esa sería así, miren. Para los que no saben, esta es una expresión okay, que significa debido a. Okay, due to. Okay, due to the pandemic. Employees aren't sitting at computers every day. Very good, Harrison. You wrote the question marks. Great. Mm -hmm. Excellent. A ver, Jenny, muy bien. Very good. The employees aren't sitting at, at, aquí es at, computers every day. No, every day. How often do you celebrate? Okay, y el question mark, right? Luego tenemos 
Uh -huh. Muy bien. Ah, aquí es Mike. Mike es un nombre de persona. Sí, Mike. De Michael, pues, de Miguel. Y aquí, celebrating, celebrating. ING después del verbo be. There you are. Aquí es un verbo, Adriana, sitting. ¿Ah? Ok. Esta es una frase que aprendimos que significaba en estos días, ¿verdad? Estos días, es en plural. These days. My computer is every day. Mm -hmm. Okay, good, Juan Carlos, great. Mm -hmm. Ok, thank you everybody for participating in this one. Y ahorita yo les voy a enviar un link. Y um, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, les voy a enviar el link. Este también es un dictado, ok. Este es un dictado. Lo que debemos manejar en, este, en estos dictados es, acuérdense, sujeto, el verbo be, ing y el complemento, ¿verdad? El verbo más ing y el complemento. En el negativo, acuérdense, le ponemos not al verbo to be o la forma contractada, ¿verdad? Preguntas. Preguntas tenemos directas y de WH, ¿verdad? Entonces, la estructura prácticamente es la misma. Lo que agregamos es WH, ¿verdad? En las de información. Y ahí quiero ver, eh, es importante el spelling, la escritura correcta de los verbos ING, jóvenes. Vale, vamos a ver entonces. Ahorita les paso el link acá. Y les paso el link por acá. Vale, ahí de lo que se trata es de completar las oraciones, ¿sí? Hay que darle play, escuchar y completar las oraciones que están ahí. ¿Ya llegaron? Son 10 oraciones. Ten sentences. Well, statements, because we have questions in those. Mientras ustedes lo están haciendo, yo voy a pasar lista, ¿ok? Voy a pasar lista en este instante que ustedes están haciendo este ejercicio. Adriana Elisa Chávez López. Present. Diana Elisa de Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present teacher. 
Francisco Javier Quintero Echeverría. Present teacher. Okay. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Okay. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present teacher. Ok, Karen Gemina Membreño. Present teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilca Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Uh, present coach. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Teacher, se saldó Wendy Baires. Sí, salté y bien alto, mire, Wendy. Janet Baires Rojas. I am here, teacher. Ok, thank you. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Ok, Yolanda Pérez de Sánchez. Miss Yolanda, no se le escucha, yo creo que si tiene audífono, es por el audífono. Porque veo que Presta tiene abierto. Ah, ok. Presta ok, okay. 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 el audífono okay. creo que era. Sí, sí. sí. ¿Quiénes ya terminaron? A ver. Teacher, yo le doy para escribir y no me agarra. No, es que ahí no puede escribirlo. Tiene que hacerlo escrito en su cuaderno. Ahí no le va a agarrar. Solo es de complementarlo, teacher. Exactamente. Uh -huh. Finish, teacher. Okay, thank you, Francisco. Which is number one, Francisco? Number one? Mm -hmm. <clears throat> Perdón. How are you feeling? How? How are? How are you feeling? Exactly. Number two. Is he going to the store? A ver, ¿cómo es la número dos? Is he going to the store? 
¿Todos de acuerdo? No. Is he going to the store? Is he going to the store? Mm -hmm. Number three, guys. My feet are killing me. My feet are killing me. Están matando los pies, dice ahí, ¿verdad? My feet are killing me. Mm -hmm. Number four. A very one is living now. Can you repeat? Everyone is living now. Next. Where, where are you are living? You? Where are you living? Where or when? Where? Where? Ah, okay. Where are you living? Living. Okay. Uh -huh. Which is the next one? This computer isn't working anymore. Working anymore. Correct. Number seven. This computer. Mar is facing his car. Fixing. Fixing. Fixing his car. Okay. Number eight. The customer. The customer is filling her car with gas. Car. Yes. Okay, number nine. What, what is, is she marching? making for breakfast? Break. 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 Not break. 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 Number ten. Where are we meeting? Where are we meeting? Good. Are we meeting? Good. Okay, nice. Okay, the last exercise, guys. Let's do this other exercise. I'll send you the link. Because we need to drill how to ask questions, ok necesitamos aprender a hacer preguntas y a responderlas are there yet? ok La instrucción dice, write the question form of present continuous using the infinitive in brackets. The example, you, y tiene entre paréntesis, go on holiday today. Entonces, vamos a hacer la pregunta directa. Are you going on holiday today? Ajá, ¿por qué está listo? Ok. 
So. Okay, number one. Number one, guys. Number one. Are you beginning university today? Uh -huh. Exactly. The verb begin, begin needs a double N. Okay? Beginning. Are you beginning? Double N. Okay? Are you beginning university today? Por ahí alguien se le está activando el audio y se oye la interferencia, jóvenes. No es problema que abramos el audio y participemos, eso es lo que estamos haciendo, pero cuidemos, ¿verdad? De que uh, si hay mucho, mucho interferencia, se le vuelve a encender. Eh, ok. Va, vamos a ver entonces. Number two, number two. Am I buying some new clothes at the moment? Again, again, Diana. Am I buying some new clothes at the moment? Excellent. Yes. Good job. Mm -hmm. Am I? Good. Mm -hmm. Am I buying? Aunque normalmente cuando nos, cuando eh, hacemos, digamos, la, la pregunta, cuando contestamos I, la pregunta es, are you? Okay. The question is, are you buying? Veamos acá. Ahorita solo la estamos transformando. Así que solo es a manera de explanation, explicación. Okay. Am I buying some new clothes at the moment? Or are you buying some new clothes at the moment? Okay, number three. Is she choosing a new jacket for John's beard days now? Again, again. Are you choosing or is, is she? Is it a new jacket for John? With the no. Correct. Is she choosing? Is she choosing? Is she is she choosing? Ahí no vamos a agregar ninguna doble letra, ¿verdad? Not double letter. We have to drop letter E and add ING. Remember the rule. Drop letter E and add ING. There you are. Number four. Is the cook cooking? Plural, plural. The cooks. Uh -huh. Are the, the cooks, cooks cooking correct. the material right now? Again, Francisco, are the cooks? Are the cooks cooking the meals? The meals. Right now? Yes, the meals the right meals. now. Mm -hmm. Okay, are the cooks, because it's plural, we need to use. Are remember are oh. yes are the cooks cooking cooking okay we just add ing just add ing number five it is drinking a lot of water recently recently but in the recently. question transform this into a question is it drinking a lot of water recently? Correct, Diana. Yes. Is it drinking a lot of water? Is it drinking? Okay. Number six. Mari drive the car to work today. 
questions. Mary driving the car to work today. Is Mary driving the car to work today? Correct, Walter. Is Mary driving the car to work today? Yes. Number seven. Is my baby. Is there eating glass to sing? Exactly. Is my baby sister eating plasticine? Yes. There you are. Number eight. Are we filming? Are we filming? Are we filming this project very difficult? Okay, are we finding, are we finding, mm -hmm. number nine, is, is he flying to Ma Madrid at this very moment? All right, that's great, yes. Is he flying to Madrid? Is he flying to Madrid? Is he flying to Madrid? Yeah. Mm -hmm. Flying, just the letter Y as it is and add ING. Okay. Flying. And number 10. Are Correct. Are they giving me? Are they giving? Okay. Are they giving? Are they giving you a lot of problems these days? Very good. Mm -hmm. Okay. Ahora de link abajo, click on check answers. Check your answer y le dan a screenshot y lo envían como evidencia en el WhatsApp. Please send it as evidence. There you are. Great, Sergio. A ver, ¿se recuerdan de la lectura que hicimos el día de ayer? Do you remember the reading from yesterday? Ok, lo voy a poner el audio y eh, lo van leyendo y después vamos a contestar unas preguntas en true or false, ok. True or false.
Activities to keep your employees happy. Number one, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress, calm the mind, release tension, improve brain function, and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? Number two, celebrate birthdays. You don't just have to rely on business games to boost morale. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Number three, paintball. Give your employees an opportunity to laugh off some team by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff morale. Watch out though, as the boss, you're going to be the prime target. Number four, guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up in a board and get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-hearted fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, now we remember what this was about. So let's move just a little forward and let's go to the manual. All right, in our manual, we have these comprehension questions. Here we are. This one's true or false. Yo me voy a poner en silencio y ustedes lo comentan, ¿ok? Vaya, vamos a ver entonces. Me pongo en silencio y tomen ustedes la iniciativa, ¿sí? The one is true. Yeah. Yoga liga el estrés. The two is false. Y la pregunta de yoga has an important effect on employees. Yoga tiene un importante efecto en los empleados. True. 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 Yes, it's, it's true. true. It's true. Two is false for me. Um, según el texto, it's true. Mm. Yo la... Eh, la tu tiene que ser false. Yo la... Lea la Walter. Sí, porque dice yoga relates tension, but doesn't count the mean. Y dice que la yoga relaja la tensión, pero no calma la mente. No calma la mente. Uh -huh. Entonces, Entonces es, falso. es false, obviamente. Number two, false. The tree is false too. False tree. False. Tree is false. 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 Tree is false. False. Number two is false. False. Uh, four side worker can play paintball inside the office. Two is false. Four, number four. But, oh, because paintball outside the office, inside is false for me. Okay, this is telling you. It's false. 
false. Number four is false. Um, number five for me is false too. She who photos cannot have employees. For me is false. False. Number four and number five is false. False. Pero no sé, ¿qué dicen ustedes? Yes. Um. Sergio. Silence, please. Sergio, ¿estás ahí? Molina. Number five, post. It's okay. Thank you very much, Walter, for cheering all these guys up. Pero yo veo que esta gente no, no, no le está colaborando, don Walter. los más todavía. Hey, come on, everybody. Yes, everybody, please. Wake up. Wake up, everybody. Wake up. <laughs> Ajá. Walter les está preguntando qué opinan. What's your opinion? Number five, Paul. Oh. Now it's kind of free ongoing activities in the present and scheduled event in the future. Esa, ese cuadrito no verdad, teacher? No, aunque en realidad eso es para que ustedes califiquen su aprendizaje. Si ustedes oh. ya pueden describir las actividades oh, que están sucediendo al momento que estamos hablando oh, y los eventos en tiempo futuro con el presente continuo, usted pone, si lo puede hacer <risa> sin ayuda, ¿verdad? Con ayuda o medio que le ayuden, usted ya agarra la onda, ¿ya? Independientemente, independently, with occasional help, only with help. Ahí ustedes se califican, ¿verdad? Ah, ok. Mm -hmm. Ok, people. Los oigo muy calladitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jóvenes? Bueno, el día de hoy vamos a cambiar de tema. Vamos a la unidad 4. We are going to start the unit 4. In unit 4, we are going to talk about tech support, tech support, okay, tech support, and the um, topic for tonight is ways to report a problem, ways to report a problem, okay, and to report a problem, usually we do this maybe on the phone, right, so I will ask you some questions, okay, I will ask you some questions and you are giving me your answer. Do you ever call tech support, Francisco? Diana, do you ever call tech support? Yes, I can. Yes, I do. Yes, I do. All right. Harrison, do you ever call tech support in your company? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Flor, do you ever call tech support? Yes, I do. Okay. Jacqueline, do you ever call tech support? No, I don't. 
Okay, Karen, do you ever call tech support? No, I don't teach. Okay. What about you, Walter? Do you ever call tech support? No, I don't. Okay, Vanessa, do you ever call tech support? Yes, I do. All right. Now, guys, you that call tech support, when do you do it? When do you call tech support? When do you do it? Never. No, those that call tech support, los que se llaman, those who tell, uh, who call tech support, then when do you do it? When do you call tech support? When the printer is not working. Okay, when the printer is not working. All right. Mm -hmm. When the system files. All right. Good. Mm -hmm. When I need to repair my computer. Great. Mm -hmm. Mm -hmm. And why do you call tech support? Mm -hmm. Because we can repair the okay. problem. Nice. Mm -hmm. Mm -hmm. I agree with that. Mm -hmm. and because I need help. Again, tell you, please. Because I need help. Good. Mm -hmm. Good. Because the system fails. Okay. Mm -hmm. If the system fails, I'm not responsible for the Fail. system, right? So tech support is the in charge area. Okay. It's the area that is in charge of solving all these problems, giving maintenance to the um, technological devices. Okay. This is why we call tech support, because usually this area is the one that it's in charge of developing the programs and um, solving problems with the systems and any technological situation, malfunctioning, uh, connections, communications, and all of these kind of issues we could have are handled by tech support. That's the area in charge of doing that, okay? So now let's list, let's make a list about the tech problems that we usually report to IT. IT es el departamento que se llama tech support, okay? Este es el departamento de informa informática y tecnología, okay? Informatics and technology. Por eso se conoce como IT, okay, as tech support. They have the technicians with the knowledge, okay, to repair, to develop, to provide, to clean, to maintain, to keep everything functioning well, okay? So let's make a list. Let's make a list. Mm -hmm. A ver, hagamos este listado todo, ¿sí? When my computer does... Not have a new book. Mm -hmm. Okay, the first problem, Sergio, when the computer... When the computer does not have a new book. A new? Have a new book. Network. Ah, network, okay. Network. Yeah. Have a network. All right. Mm -hmm. mm -mm -mm. Okay. Number two, guys. When I come, putting arrows. Some in negative. Again, please repeat, Vanessa. When I come print. Mm 
Cuando no puedo imprimir. Así oh, ok. Que... When I can print out. Uh -huh. Ok. When I can print out. Good. Uh -huh. Number three. When I can decide emails. I can't receive, receive. Receive emails. Mm -hmm. What other problems do you report to IT? When my computer freeze. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. When my computer freeze. freezes. Okay, free. Freezes. Mm -hmm. When I have problem with my internet. Ok, this is good, this is good. Pero, ¿cómo reportamos un problema? A ver, do you do it by phone? Do you send a text message? Do you send an email? Do you send a letter? Do you fill in a form? What do you do to report a problem? Mm -hmm. How do you report a problem? Mm -hmm. I call. Okay. I call. call. Mm -hmm. I call. I call. Mm -hmm. Excuse me, Sergio. I write también. Write? Sí, I write all. Ok, uh, estoy tratando de comprender qué me está diciendo porque no le comprendo, Sergio. A ver. I write I... también, también, all. Ok, usamos, usted quiere decir I also write. ¿Sí? ¿Sí? ¿Era esa la palabra? ¿Also? Escribo, les escribo también. Ok, esta palabra, also, significa también. Y sí. le oí más o menos, si no me equivoco, usted me estaba diciendo así, also. Sí, yo le dije, I write also. I write also. Ok, Ajá. la palabra correcta es also. Ok, also okay. Ir, iría antes. I also write okay? Okay, okay i make a phone call and i also write okay okay there you okay. go mm -hmm. vale. también cuando nosotros enviamos un mensaje de texto yo puedo decir en vez de decir send a text message yo puedo decir i text them okay i les envío un mensaje de texto i text them all right mm -hmm. Maybe through WhatsApp, right? Mm -hmm. Or maybe they have an app or in the system, okay, in the company system, you have the way to do it, okay? Maybe you have a click where you report your problems and this goes directly to the tech support, all right? So we don't know the way, but maybe you write on it, okay? So I can text them, I make a phone call, I also write, maybe I write an email, okay? Maybe I write a note, yeah? Maybe I write a form, okay? Maybe I write a requisition, okay? 
Ok, todo esto es vocabulario. Vayan tomando nota porque todo lo que estamos viendo es vocabulario y lo estamos viendo en contexto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en contexto. Aquí estamos viendo cómo usamos el verbo y qué hacemos, qué objeto. Miren, estos son nombres, objetos. An email, a note, a form, a requisition, a, a text. Uh, a phone call, ¿ok? Bien, entonces, cuando nosotros reportamos el, algún problema, nosotros vamos a utilizar un vocabulario muy formal, ¿sí? Ve que no vamos a llegar, hey, mira, fíjate que me arruinó la compu, me la puedes venir a ver, ahí te apuras, oíste, porque mira que, no, verdad que no llegamos así. Primero, decimos, eh, muy buenas tardes, muy buenos días, tengo un problema, ¿sí? Llegamos de una manera educada, de una manera muy profesional. Y ese es el lenguaje que vamos a aprender en esta unidad. Un lenguaje profesional, un lenguaje educado y muy correcto, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Las maneras de reportar un problema, ¿sí? So, ways to report a problem. Here we are. Yeah. It says, Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions, okay? Let me ask you some questions. There you are. So, veamos las palabras en negrita, ¿sí? The words in bold. It says, I'd like to report a problem. Oh, this is new to us, right? Okay. Vamos a aprender primero cómo contestamos el teléfono, ¿sí? How to answer the phone. De un área de trabajo a la otra área de trabajo. Yo estoy llamando de aquí de atención al cliente y voy a llamar a Tech Support. Estoy en contabilidad y voy a llamar a Tech Support. ¿En qué área trabaja usted? What department of the company do you work for? What department do you work in? Ok. Siempre el saludo primero, ok? It could be good afternoon. Good morning. Good evening, okay, depending on the time. Good morning, this is Peter, mi nombre. Aquí no voy a decir I am Carmen, mm -mm. voy a decir this is Carmen. Esa es la manera de presentarse en el teléfono. This is Carmen from, y yo digo, pues obviamente ahorita estoy, estoy haciendo la de tech support, ¿verdad? Entonces, this is Carmen from tech support. Y luego la pregunta poniéndonos a dispo disposición de ayudar, ¿sí? De servir. How can I help you? Vale. Vamos a ver entonces todos haciendo su saludo ahorita. Pues yo voy a llamar, ¿sí? Yo voy a llamar y usted contesta el teléfono. Good morning. Bueno, ahorita sería good evening, ¿sí? Good evening. This is Diana from Tech Support. How can I help you? ¿Ok? Pero con esa voz así, ¿verdad? Dulce. Cuando contestamos el teléfono, no, no contestamos. ¡Aló! ¿Verdad que no? ¿Cómo contestamos? Aunque estemos peleando ¿verdad? en la casa. No, muy buenas tardes. Sí, cambiamos la voz, ¿verdad? Y la ponemos bien dulcita. Así que vamos a ver. Todos haciendo su saludo. Y empezamos. A ver si suena. Jacqueline. Good evening, this is Jacqueline from the Tech Support. How can I help you? Very good, yes, Jacqueline. There you are. Okay, vamos, Herson. Good evening, this is Herson from the Tech Support. How can I help you? Very good, yes, Karen. Good evening. This is Karen from the Tech Support. 
Okay. I heard you. Very good. Flor. Good evening. This is Flor from Tech Support. How can I help you? Very good, very good. Oh, Francisco, I see you are not feeling well. Do you have a fever? Yes. Oh, sorry, sorry to see you like that. But okay. I appreciate your effort and your responsibility, Francisco. I appreciate that. Thank you very much for joining, all right? All right. Ok, good, good. A ver, vamos. Francisco, su turno. Good evening. This is Francisco from Technic Support. Well, how can I help you? Very good, very good. Now, Yolanda. Good morning. This is Jolanda from Ten Support. How can I help you? Very good. A ver, todos, vamos a practicar esta pregunta. How can I help you? Abramos así con A. How. Miren. How, How can I help you? Yes. How can I help you? How can I help How you? How can I help you? Así, miren. Help you. Help you. No. No, porque si decimos help you, Hell, sin la P, estamos diciendo eh, otra cosa, ¿sí? Otra cosa, como se dice infierno, ¿verdad? Hell, ¿sí? Y how can I help you? Help you es como te puedo meter al infierno. No, no, tampoco, ¿verdad? It's just joking. <risa> just joking, pero, o sea, pues, no cerramos esa P, suena a otra palabra, ¿sí? Cerremos bien la P. Entonces sería así como deteniendo. How can I help you? Con ritmo. How can I help you? Pew. Yeah. How can I help you? How can I help How you? Can I help you? Yes. Help Great. You. Yes, you did it, guys. Exactly. Mm -hmm. Bien. Vamos a ver las siguientes. ¿Sí? Ahorita vamos a dejar de ladito estas. Vamos a hacer estas. ¿Sí? Ok. Hagamos estos ejemplos de contestar el teléfono. Y luego pensamos en ya nuestro lugar de trabajo, cómo contestamos en nuestro lugar de trabajo, nuestra job position, okay? So, good morning. Thank you for calling Dr. Johnson's office. This is Miranda speaking. How may I help you today? How may I help you today? Vemos que allá decíamos, how can I help you? Esa es una forma. Esta es otra forma. Miren, decir how may, todavía mucho más elegante, mucho más eh, formal, ¿ok? Mucho más formal. How may I help you? ¿Ok? How may I help you? Vaya, vamos a ver entonces. Vanessa, please. Good Estaba morning. esperando el teléfono, ¿verdad, Vanessa? <ríe> Te quedé esperando que sonara, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, Vanessa. Vamos. Good morning. Thank you for calling. Me, ¿Cómo se diría abreviado? ¿El qué? ¿El cuál? El ¿Esta? Do doctor. Así como, así, así. Doctor. Doctor Johnson's doctor. office. Okay, sí. mm -hmm. This is Miranda uh, speaking. How many I help you today? Ok, hagamos todos esta pregunta con Vanessa. How may I help you today? How may I help you today? How may, may I help you today? How may I help you today? How may I help you today? How may I help you today? Digámoslo palabra por palabra. How may I help you today? Help you today. Yes, very good. How may I help you today? How may I help you today? Okay. Vaya, vamos a ver entonces. Pongámosle eh, saborcito, ¿verdad? Vamos a ver. Adriana, la siguiente. This one. Good morning, this is Oasis. May I have your member ID number, please? 
Este es, acuérdese como el acronym, ¿verdad? ID. Vale, vamos a ver, Adrián. Good morning, this OS OSIS. May I have your member ID number, please? Okay, very good, very good. Bye. Usted puede contestar con su nombre diciendo, this is Miranda, this is Jacqueline, this is Karen, this is Vanessa, this is Adriana. Pero a veces las compañías ya nos dan el, la forma de contestar y no decimos nuestro nombre, sino que hablamos en nombre de la compañía. En este caso, el nombre de la compañía es Oasis, right? This is Oasis, right? This is Oasis. Oasis, pues, Oasis. Entonces, podemos contestar con nuestro nombre, con el nombre de, en, en, en nombre de la compañía, pero siempre siendo muy amable. Mire, may I, can I, could I, ¿ok? Y eso es lo que vamos a empezar a aprender ahorita. Vamos a ver estos otros. Good morning, Johnson and Johnson Law Firm. How may I direct your call? Ajá, vamos a ver. A ver a quién tenemos por ahí, por ahí. Mr. Sergio. This The one. First. Mm -hmm. Good morning, Johnson and Johnson, La Firm. How many I did you call? Okay, aquí no es many, aquí es May. Así como el mes de mayo, May, igual. Pero aquí May lo que significa es... Cómo puedo o cómo pudiera, ¿ok? Cómo po puedo ayudarle, ¿verdad? How may I direct your call? How may I? Vamos a ver, Sergio, otra vez. Good morning. Johnson and Johnson, la firm. How may I direct your call? Very good job, Sergio, yes. Kimberly, the next one. Vaya, la siguiente sería este ink. Normalmente decimos incorporated, completa la palabra. También podemos decir Diamond Inc., ¿ok? Vamos a ver. Thank you for calling Diamond Incorporated. Who do I have the pleasure of speaking with? Vaya, vamos a ver, Kimberly Miranda. Okay. Thank you for calling Diamond Inc. Who do you have, who do you have the pleasure of, of speaking with? Ok, who do I? Who do I, who do who I have the pleasure uh -huh. of speaking of with? with? Of speaking with. Of speaking with. With. Okay. with. Uh, yes. Uh -huh. Thank you for calling Diamond Incorporated. Who do I have the pleasure of speaking with? Very good. Now, let's listen to Walter Amilcar. Ok, ahora en vez de decir Mike Rubens, va a decir Walter Ramírez. Ok, good morning, this is Walter Ramírez from the IT department. Is this a new claim? Right? Ok, good morning, this is Walter Ramírez from the IT department. Is this a new claim? Very good. ¿Por qué preguntamos si is this a new claim de una vez? Para que no me empiecen a contar toda la historia antes de saber yo en, en qué pantalla voy a trabajar o en qué es lo que ya ubicarme, lo que me van a pedir. Claim normalmente es como un reclamo, una solicitud, puede ser nada más un reporte de un problema, ¿ok? Claim. Okay, claim. Usualmente es reclamo. Entonces, puede ser que solo esté llamando a la persona para que le verifiquemos cómo va el proceso de algo. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿es de a new claim? Y le dicen, no, it isn't. Entonces, ¿tiene, eh, ¿quiere usted reportar un problema? Ya cambia. Y si no, ¿es de a new claim? Yes, it is. Ok, which is the number, ¿verdad? Normalmente nos dan un número de reclamo en las compañías que dan este tipo de atención de eh, soporte técnico. Por ejemplo, si usted llama Tigo, le dan un número de control. Si llama Claro, le dan un número de control, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta pregunta ayuda al que está contestando a ubicarse en lo que le van a pedir. Ok, bye. Lo han hecho muy bien todos. Thank you very much. You did a very good job. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que sigue de la conversación. What it follows. I'd like to report a problem. I'd like 
to report a problem. Ah, veamos entonces que tenemos ahí esto, ¿sí? I'd like, así. I'd like to report a problem. Ok, esto es como que dijéramos, I would like to report a problem. En palabras sencillas y claras, esta forma tiene que ir completa. I would like to, así, would like to, completo, sí, completo. Para que signifique de una manera muy amable que yo estoy diciendo yo quiero, ¿ok? Yo deseo, ¿ok? Entonces, I would like to report a problem, pero lo contractamos, mira, lo contractamos. Vamos a ver cómo contractamos con los demás eh, subjects. Vamos a ver, I would like to report a problem, right? Esto lo vamos a contractar, I'd like to. Ahora, si decimos, you would like to report a problem, okay? Okay? You, ah, entonces, eso lo vamos a contractar, you'd. Así. You'd like to. Ahora, si yo quiero decir he would like to report a problem, ah, entonces voy a decir he'd like to. ¿Ok? ¿Cómo sería con she? A ver. Jóvenes, ¿se me fue el sonido o, o, o se trabó el, el, el Zoom? No, teacher, se escucha bien. Pay attention, teacher. Ah, ok, she pero les preguntaba. Like ok, she'd like to. She'd, d, d, ok, she'd like to. Vamos a ver cómo sería con it. It. It, yeah. right. Uh -huh. Yeah. ¿Cómo sería con we? We'd with like to. Uh, with like. Acuérdense que tiene que llevar esto, ¿verdad? Like to. Si no, like no estamos to. diciendo I want. ¿Ok? Mm. Si solo decimos I would, no estoy diciendo quiero. Si yo digo I would like, entonces sí. ¿verdad? Entonces sí estoy diciendo I want. Vale, vamos a ver they. ¿Cómo sería they? Contractado. They would like to. They. Uh -huh. They like. They like to. They'd. Uh -huh. They'd like to. Okay, there you are. I'd like to. You'd like to. He'd like to. She'd like to. it like to. We'd like to. They'd like to. ¿Ok? Y como esto es un poco trabadito, ¿verdad? Esto es un poco trabadito. Pero tenemos que recordar que la letra D no se pronuncia como nosotros la pronunciamos en español. Nosotros decimos D con la lengua en medio de los dientes. Vamos a dejar la lengua adentro, detrás de los dientes. Estiramos hacia el paladar y decimos AID. Miren. I'd. Quiero escucharlos a ustedes. I'd like to. I'd like to. I'd like to. I'd like to. Okay. I'd like to. Uh -huh. Ahora digamos, I'd like to report a problem. I'd like, I'd to, like to report the problem. problem. I'd like to report a problem. I'd, I'd like, like to, report to report a problem. A problem. Very good, very good. Ok, vamos a ver entonces ahora. 
que esto lo podemos decir de diferentes maneras, ¿sí? I'd like to report a problem. También se puede decir, I would like to report an issue. Issue es otra manera de llamar problema o situación. Aunque issue no es muy como problemático, sino que es una situación que se da y hay que resolverla, ¿verdad? I would like to report an issue. I would like to report an issue. Vamos a ver todos. I would like to report an issue. I would like to report an issue. 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 Bien. De ahí tenemos otra manera de poder reportar un problema. Y vamos a decir, I have trouble with. I have trouble with. With, I, I have, have trouble, trouble with. 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 Mm -hmm. with. Aquí vemos que no decimos a trouble, ¿verdad? No decimos tampoco an porque es una T lo que va. Pero aquí trouble no es un nombre contable. Entonces no le vamos a poner a, sino que vamos a decir I have trouble. I have trouble with. ¿Vamos todos? Quiero escucharlos. I have trouble with. I have trouble with. Exactly. También yo puedo decir I have a problem. Okay. I have a problem. I have a problem. I have a problem. Okay. Entonces, lo más cortés, lo más polite sería decir I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. Okay. I'd like to report a problem. Bien, vamos a irnos entonces a la conversación nuevamente y la vamos a ir a practicar ahora que ya la comprendemos, ¿sí? Bien. La forma que continúa es preguntarle, ¿y qué es lo que sucede? Ah, what is it? Ok, what is it? Y nosotros tenemos que describir el problema, ¿sí? Cuando reportamos un problema lo tenemos que describir. It doesn't seem to work. Parece que no funciona, ¿sí? It doesn't seem to work. Bien. Vamos a ver, le vamos a pedir a Salomón, you are Peter, y le vamos a pedir a Juan Carlos, you are Robert. Please role play the conversation. Good morning. Is Peter from this school? How can I help you? Hi, Salomon. This is Juan Carlos. I'm calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What what is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Thank you very much, guys. Solo que Salomón, eh, Juan Carlos, le, eh, perdón, Juan Carlos, quiero ver. Uh, Juan Carlos, cuando Salomón se presentó, le dijo que él era Peter y usted le dice, hi Salomón. Ah, no, siento. no problema, no problema. Ok, active listening. Vaya, vamos a ver entonces. Vamos a tomar nada más cinco minutitos y vamos a ir a practicar esta conversación al eh, breakup room. Ok, todos al breakup room a practicarlo así rapidito.
Lo Diana. You listen me. Yes. Vaya. Le tomo foto a la conversación. Yo no le tomo foto. Ay, ahí está ya la mandó la, la, la. Sí, ya. Si quieren le damos, porque yo creo que no va a venir nadie más. Creo que si quieren ir a descansar. <ríe> Vaya, este, empieza usted. Va. O empiezo yo. No, como eso. Ok. Va, empiezo yo y después empiezas tú. Oh. Ok. Y todo. Yeah. Yeah. Well, I see. Let I me see. Ask. Let, I see. Yeah. Let me ask you some questions. Okay. Te pregunto yo, Gerson, a usted. Okay. Good, good morning. This is Gerson. Good morning. Good morning. This is Kimberly from this this teach support. How can I help you? Hi, Kimberly. This is Herson. I am calling from the Human Records the Department. I like to report a problem with my computer. What is it, um, Herson? Herson? I no, it doesn't seem to work. I see. Vale, ahora cambiemos. Bye. Va a ser usted Peter. ¿O quiere que sea yo Peter? No, yo voy a ser Peter ahorita. Dele. Good morning. This is Peter from the support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What it is, Robert? It doesn't. Uh -huh. A mí me mandaron los <coughs> documentos, pero no los he mandado por ese tema todavía. Lo estoy pensando. Ay, como a mí, él tiene que mandarlos. Ajá. Sí, sí, solo nosotros cuatro quedamos. A saber si habrá grupo del otro. Están siendo repartidos. Ajá. O por aquí. Ya practicamos, Ticha. Ticha, ya practicamos. <laughs> Yeah, I want to hear you. Yes. Come on. I want to hear you. Come on. Come on. Okay. Um, yo seré Peter. Okay. <coughs> Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I I like to report a problem. With my computer. <clears throat> what is it, Robert? <coughs> it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Ahora, al revés. <coughs> uh, good morning, this is Peter from Teach Support. How can how can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I like to support a problem with my computer. What is it, Robert? Is doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay, human resources. Human resources department. Department. Human resources department. Y hay varias Sorry. que necesitan que sigan practicando, ¿ok? Sigan practicando. Continue practicing. All right. We're almost um, at the end. So let's go back to the main room.
Okay, people, according to the conversation, what is the issue with Robert's computer? What is the issue with Robert's computer? It doesn't seem to work. Exactly. It doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Puede ser que esté trabada, puede ser que no encienda, puede ser cualquier cosa en este caso, ¿verdad? Por eso le pregunta, le dice, let me ask you some questions. Bien, a ver, ¿cómo reporta el problema? How does he report the problem? I am calling. I am calling. Uh, you, are, you are calling. Robert is calling from the Human Research Department. By phone, right? By phone. And very polite. Very polite. ¿Qué lenguaje usa? I'd like to report a problem. ¿Sí? ¿Cómo lo reporta? Dice, I'd like to report a problem. I'd like to report a problem. Esta es una manera muy amable, muy formal. Y en inglés, este lenguaje se llama polite language. ¿Ok? Polite language. ¿Ok? Ahorita ya, en lo último que vamos a hacer ahorita sería... <clears throat> Which are the problems more common uh, to call tech support? Which are the most common problems to call tech support? Do you call for a new software? Do you call for no internet access? Yes. Okay, a virus? Deleted files? Paper stock and printer? Yes. USB port out of order? Funny noise in the CPU. Un ruido extraño. Aquí no quiere decir un sonido divertido. Aquí quiere decir un sonido extraño, ¿sí? Funny noise in the CPU. Frozen screen. Frozen screen. Yeah. Ok. Ahora mm. quiero oírlos a ustedes leer estos problemas, ¿ok? Vamos a ver. Please open your microphones and read. New software. New software. New software. No, internet. Deleted. 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 Y de todos estos, which one is the most common? De todos estos, ¿cuál sería el más común? Frozen, Frozen screen. screen. Frozen screen? You think so? No internet access. Ah, I think that's the most common, right? Uh -huh. This is the most common, I think, yeah. And this, this one will be the second one, right? Yeah? Okay, the second one. Yeah, usually we don't have viruses in our companies because they uh, handle these, um, they install antivirus, right? Antivirus programs. So there is a barrier over there that doesn't allow any virus in the system, right? And what about the USBs? USBs. Mm, usually, well, I don't know if in your company is allowed 
es permitido that you connect any USB device. Do you connect USB devices in your company? No. Yes. Okay, some companies accept, some companies don't accept. But those companies that don't accept the USBs, devices, it's because of the viruses, right? It's because of the viruses. All right, people. So now we learn the ways to report a problem, okay? A ver, ¿cuál es la manera más amable y más polite de reportar un problema? ¿Cómo decimos? I would like, I would like to report like to a problem. Exactly. También podemos decir, I have a problem, okay? I have a problem. También puedo hablar en nombre de todo mi departamento, ¿verdad? Donde yo trabajo. We have a problem, okay? We have a problem. También puedo hablar en nombre de todo mi departamento diciendo, we'd like to report a problem, okay? Hablar en nombre de todos o hablar en nombre mío, hablar en nombre de mi departamento. Okay. Is there any question so far? No. Okay, then please everybody uh, get ready. I'm going to call the roll. So please remember to turn your camera on. And when I call your name, say present. A ver, Adriana Lisset Chavez Lopez. Present. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Flor de Maria Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quintero Echeverría. Present, teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present teacher. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present teacher. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Merari Andrea Sánchez Facundo. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present, teacher. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present, teacher. Walter Amilca Ramírez Molina. Present. Wendy Sofía Orellana Calderón. Wendy Janet Baires Rojas. Present teacher. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Yeah. Ok, quiero animarlos a que no falten estos últimos días de clase, ¿verdad? Por favor, mantengámonos. Y mantengámonos conectados a participar. Están quedándose apagados. No se me apaguen, por favor. La idea es que estén practicando, hablando, ¿ok? Yo sé que todos venimos cansados, pero aprovechemos este tiempo para que podamos avanzar, ¿verdad? Sí, Yolanda, sí la escuchamos. Por favor, todos los que les hace falta completar sus actividades en la plataforma, vayan y completen esas tareas. Si hay alguna pregunta de las tareas, háganmela saber por medio del de grupo de WhatsApp. Y allí cualquiera de sus compañeros que ya la haya hecho también puede aportar. ¿Verdad? Puede decir cómo es alguna respuesta, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Yeah. Ok. ¿Questions? Oh ok. No questions. No questions. No questions. No questions. Ok, Francisco. It's ok. It's ok. I see that you are doing a very big effort. All right. Thank you for your responsibility. Ok, people, then. Um, la sesión 1 a 1, el día de ahora le toca a la persona número 16. Walter Amilcar otra vez, ¿ve? ¿eh? Walter Amilcar, ¿se quiere quedar el día de hoy? ¿Qué hay de refrigerio? ¿Qué hay de refrigerio? ¿Y, ahora... ¿Y la flauta o canoa? Ah, canoas, canoas con poliadita y pasas. Ajá. No, hay yuca frita con fritada. Ajá. 
con salsita de allá de Guayúa. Yeah. Sí, de mexicanos, es de mexicanos. Ok, vamos a ver entonces, jóvenes, ¿quién quiere quedarse? Teníamos a Walter, pero se nos desconectó, ¿verdad? Salió huyendo. No huyan, no huyan. Vaya, vamos a ver. A ver el listado. Después de Walter viene Wendy Sofía. Se nos desconectó Wendy Sofía. Wendy Janet. ¿Quiere quedarse ahora Wendy Janet? Eh, sorry, teacher, ¿puedo hacer mañana? Eh, yo creo que sí. Jenny. No, ¿Quiere teacher. quedar el Gracias. día de hoy? No, okay. teacher. Gracias. Muy bien. Y de ahí la última de la lista es Yolanda. ¿Se quisiera quedar el día de hoy? Ya se nos desconectó Yolanda. No, chicos, ustedes de plano, yo queriéndome quedar con ustedes y ustedes queriendo huir. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, que conste que lo ofrecí, ¿sí? Que conste, que conste. Okay, then guys, please submit your homework, do your exams, go and participate in the discussion label, and see you tomorrow. Have a very good night, everybody. Good night. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night, see you tomorrow. Night, night, see you. Esa mejora, Francisco. Gracias, Sergio. Yes, see you tomorrow, please. teacher. Okay, take a good rest and your medicines too, all right? Yes, see you tomorrow. I hope you get better.